நேயர்களே இன்றும் நலமாய் வாழ இது உங்களுக்கான நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி இன்றைய தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாரந்தோறும் செவ்வாய் அன்று பல துறைகளை சார்ந்த மருத்துவர்கள் உடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு தீர்வுகளும் ஆலோசனைகளும் வழங்கி வருகிறார்கள் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கண் புறை அறுவை சிகிச்சைக்கான ஆலோசனைகள் நமக்காக வழங்குவதற்கு அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையின் விழித்துறை துறையின் மருத்துவ ஆலோசகர் டாக்டர் ரோஷினி மோகன் அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ளார் அவர்களை நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் லாவண்யா நேயர்களே கண் புறை பற்றிய உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பார்க்க பயன்படுவது கண்கள் அப்படிப்பட்ட கண்களை நலமுடன் பார்த்து கொள்ள ஆலோசனைகள் வழங்க போவது எங்கள் நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி வாங்க நேயர்களை நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டாக்டர் என்னோட முதல் கேள்வியோட நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் என்னோட முதல் கேள்வி என்னென்னா கண் புறை நோய்னா என்ன அதோட அறிகுறிகள் என்னென்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த காலகட்டத்தில் கண் புறை நோய்ங்கிறது ரொம்ப காமனாக இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு மிகவும் காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் பல பேருக்கு அதை பற்றியும் அதை பற்றின அது எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கு சிகிச்சை எப்படி கொடுக்கணும் என்று தெரிவதில்லை ஸோ கண் புறை என்றால் கேட்ராக்ட் அதாவது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு பார்வை குறைபாடு ஏற்படுதலுக்கு முதல் காரணம் முதல் ப்ளஸ் காமன் காரணம் வந்து கண் புறை நோய் தான் இது வந்து எப்படி தெரியும் ஒரு அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீக்கிரமே வெயிலில் போனால் கண் கூச்சம் கண் பார்வை குறைபாடு யூஸ்வலாகவே வந்து இரண்டு கண்களிலுமே வந்து கண் பார்வை குறைபாடு ஏற்படும் ஃபோட்டோஃபோபியா வெளிச்சத்தை பார்த்தா கண்ணை சுருக்கி பார்ப்பாங்க முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் கான்ட்ராஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது இப்போ ஒரு வெள்ளை பேக்ரவுண்டில் ஒரு கருப்பு கலரை பார்க்கணுன்னாலோ இல்லைன்னா கருப்பு பேக்ரவுண்டில் வெள்ளை கலரை பார்க்கணுன்னாலோ அந்த கூர்மையான வித்தியாசப்படுத்துதல் அந்த தன்மை வந்து கண் புறை வந்துட்டால் குறைந்துவிடும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான அறிகுறி என்ன அப்படின்னா நைட்டில் டூ வீலர் வெஹிக்கிள் ஓட்டுறப்ப நமக்கு கிளேர் அதாவது எதிரில் வர வண்டிகளின் வெளிச்சம் வந்து மிகவும் அதிகமாக நமக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான அறிகுறிகள் நமக்கு கண் புறை ஆரம்ப கட்ட நிலைமையிலேயே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக டாக்டர் இது எந்த வயதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் இந்த பிரச்சனையை அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஆக்சுவலாக க கேட்ராக்ட் வந்து முதியவர்களுக்கான நோய் அப்படின்னு சொல்லி மிகவும் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் பட் அது வந்து முதியவர்களுக்கான நோய் மட்டும் கிடையாது இது பல ஏஜ் சார்ந்தவங்களுக்கும் வரும் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்தால் அது கஞ்சனிட்டல் கேட்ராக்ட் அதாவது பிறப்பிலேயே அம்மாவுடைய கருவில் குழந்தை வளரும்போது ஏதாவது ஒரு சில மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு இரண்டு கண்களுமே புறை ஏற்படலாம் இது கஞ்சனிட்டல் கேட்ராக்ட் இல்லை வளர்ந்த பிற்பாடு ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயது அப்படி சில பேருக்கு டெவலப்மெண்டல் கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேருக்கு முப்பது வயதுலேயே சக்கர நோய் சக்கர நோய் காரணமாக உடம் உடம்பில் வந்து சுகர் அதிகமாகி அது கண்ணு லென்ஸை தாக்குச்சுன்னா அதில் வர்றது வந்து டயபெட்டிக் கேட்ராக்ட் இதுவும் முதியவர்களுக்கு வந்துச்சு அதாவது ஒரு ஐம்பது அறுபது வயதுகளில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் சினைல் கேட்ராக்ட் அதுதான் மிகவும் காமன் அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு எல்லாருக்கும் வர ஒரு விஷயம் டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு எல்லாருமே கணினி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்றதுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம அவங்ககிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் இதுவரைக்கும் தடுக்கவோ இல்லனா அத கரைக்கவோ மருந்துகளோ மாத்திரைகளோ கிடையாது கண் புறை என்று வந்துவிட்டால் அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் அதுக்கு வைத்தியம் இது நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி முன்னாடி இப்போ சொன்ன மாதிரி எல்லா ஏஜ்லேயும் வரலாம் சில பேருக்கு இப்போ சுகர் இருக்குது டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப முன்னாடியே கண் புறை வந்துடுது யூஸ்வலாக கண் புறைங்கிறது ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வயது வயதினருக்கு மேற்பாடு தான் வரும் இல்லை இப்போ வந்து அதிகமாக வெயிலில் போகிறவங்க ரொம்ப சூரிய ஒளி பட்டு அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக விவசாயிகள் அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே கண் புறை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல இப்போ கணினி யூஸ் பண்ணுறது மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றதுக்கு நேயர்களுக்
கணினி மடிக்கணினி அப்புறம் கை வாட்ஸ்அப்பு ஃபோன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற போது நமக்கு கண் புரை அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக வரது கிடையாது பட் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் சின்ரோம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கண்ணில் வந்து இருக்கிற நீர் சத்து கண்ணில் வந்து கண்ணை பாதுகாக்க இரண்டு ரப்பை இருக்குது ரெண்டு கண்ணுக்குமே ரெண்டு ரப்பை இருக்குது அதை வந்து மூடி திறக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு நிமிடத்துக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினைந்து தடவை நம்ம நமக்கே தெரியாமல் நம்ம மூடி திறந்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி நம்ம மூச்சு சுவாசிக்கிற மாதிரி கண்ணில் வந்து கண்ணை நம்ம சிமிட்டி கொண்டே இருப்போம் அப்போ வந்து கண்ணில் இருக்கிற அந்த நீர் வந்து கண் பூரா பரவி அந்த ட்ரைனஸ் வராமல் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம மடிக்கணினியோ இல்லைனா கையில் இருக்கிற ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதிகமாக நமக்கே தெரியாமல் நம்ம கண்ணை சிமிட்டுறதை வந்து நம்ம மறந்துடுறோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது கண் வந்து அதிகமாக அந்த நீர் வெளியே போய் கண்ணில் ட்ரைனஸ் வருது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் முக்கியமான பிரச்சனையும் கூட பல யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த காலத்து கட்டத்தில் இருக்கிற பல யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதிகமான நேரம் நம்ம வந்து அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் நம்மளுடைய கண்ணில் இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப மிக விரைவில் டயர்ட் ஆகிடும் டயர்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு சீக்கிரமே தலைவலி கண் வலி சோர்வு இதெல்லாம் வந்து வரத்துக்கான காரணங்கள் ஏற்படுது டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் இணைப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி கணினி யூஸ் பண்ணுறதுனால பிரச்சனைகள்லாம் வருது இது எந்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சைக்கு பண்ணணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் கணினி யூஸ் கணினியா இல்லை புரை கண்புரை 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 கண்புரைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஆரம்ப கட்ட நிலைமையில் நம்ம கண் இப்போ நமக்கு வந்து கண்ணாடி உதவியோடு நம்மளால் தூரத்து பார்வை நன்றாக பார்க்க முடியுது அப்படின்னா நம்ம கண்ணாடி போட்டு அதை வந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் இதை வந்து சுத்தமாக கொஞ்சம் தூர பார்வை மங்குற சமயத்தில் நமக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் வைத்தியம் டாக்டர் இந்த அறுவை சிகிச்சை மூலயமா நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நேயர்களுக்காக அறுவை சிகிச்சை மூலம் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்னா நமக்கு அந்த புரை கண் புரையான லென்ஸை எடுத்துட்டு வேற ஒரு லென்ஸ் நமக்கு செயற்கையான ஒரு லென்ஸை நம்ம கண் உள்ளார பொறுத்த பொறுத்தறது தான் இந்த கண் புரை அறுவை சிகிச்சை இதன் மூலம் என்ன நன்மைகள் அப்படின்னா உங்களுக்கு தூர பார்வை கிளியராக தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து எந்த நேரத்துலேயுமே வந்து வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கோ இல்லை அதிகமாக இருக்கோ இந்த தூர பார்வை தெளிவாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதுதான் அதோடைய நன்மை டாக்டர் இப்போ சொன்னீங்க ஒரு கண்ணில் பாதிச்சுன்னா இன்னொரு கண்ணும் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் கண்டிப்பாக இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்கு ஒரே ஓகே சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஒரே ஒரே டைமில் வந்து ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு கண்ணும் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் முக்காவாசி ஒரு தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதமான மக்களுக்கு ரெண்டு கண்ணும் ஒரே டைமில் தான் பாதிக்கும் இல்லை ஒரு சில பேருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண் வரும் ஒரு கொஞ்ச நாளில் ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களில் இன்னொரு கண்ணும் புரை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது டாக்டர் இப்போ அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறோம்னா ஒரு கண்ணுக்கு எப்போ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கேப் எவ்வளோ விட்டுட்டு அடுத்த கண்ணுக்கு பண்ணலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நேர்களுக்காக அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒரு கண் செய்து செய்த பிற்பாடு ஒரு ஒரு மாத காலம் நமக்கு அந்த இடைவெளி மினிமம் வேணும் ஏன்னா அந்த கண்ணில் வந்து நம்ம சொட்டு மருந்து மற்றும் மருந்துகள் எல்லாம் போட்டு அந்த கண்ணுடைய செயல்பாட்டை மறுபடியும் கொண்டு வர வச்சுட்டு இன்னொரு கண் செய்து கொள்வது நல்லது டாக்டர் நம்ம இப்போ அறுவை சிகிச்சை பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கண்களை பராமரிக்கணும் அது அது நேயர்களுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ அறுவை சிகிச்சை செய்த கண் அந்த கண்ணில் வந்து நமக்கு கேட்ராக்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லென்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கண்ணை வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும் அதாவது அது வெயில் தூசி டஸ்ட் அதிலெல்லாம் போகிறப்போ ப்ரொடெக்டிவ் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை நமக்கு வந்து க நம்பர் உள்ளே உடைய கண்ணாடி வருது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த கண்ணாடி நம்ம பொருத்தி கொண்டு வெளியே செல்லலாம் கண்ணை அடிக்கடி நல்லா வாஷ் பண்ணணும் சுத்தமான நீரில் வந்து கண்ணை நல்லா சுத்தம் சுத்தமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் மற்றபடி ரெகுலராக கண் மருத்துவர் எப்போ கூப்பிடுறாங்களோ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு ஒரு முறை கண்டிப்பாக வந்து கண் மருத்துவமனை போய் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சிதம்பரம் ஐயா உங்கள் கேள்வி கேளுங்க ஐயா நான் வந்து டிசம்பர் எஸ் சிதம்பரம் சொல்லுங்க ஐயா உங்கள் கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க ஆ வணக்கம் டாக்டர்மா ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க நான் வந்து டிசம்பர் மாதம் ரைட் சைடு கண்ணை கண்புரை ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேம்மா இப்போ வந்து பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி
சோ கண்ணு நம்பர் 1 ஒண்ணா நம்பர்னு சொல்லி ஒரு மருந்து போட்டுருக்குமா ஆமா அந்த மருந்து வந்து கண்ணுடைய புண்ணு மற்றும் உடம்பு வந்து நம்ம ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்தா அத வந்து தாங்க கூடிய சக்தி இருக்கணும் சோ அந்த அந்த இதுக்கு தான் நம்ம மருந்து எல்லாம் கொடுத்து அந்த புண் எல்லாம் ஆத்துவோம் சரிங்களா சோ அந்த இது வந்து ஒரு 40 நாள் வரைக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் படிபடியா உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும் கண்டிப்பா கேள்வி <laughs> மற்றும் <laughs> அதிக கதிர்வீச்சு சூரியன்ட்டு வர டைம்ல வந்து கண்ணை நேர் கொண்டு பார்த்து அவங்க கண் நரம்பு பாதிப்பு அடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ காலை வேலையில அதிகாலையில பாக்குறது தான் இருக்கிறதுலயே சிறப்பான விஷயம் அதுலயும் வந்து கண்ணை மூடிட்டு பார்த்தா பெட்டர் தேன் கண்ணை திறந்து கொண்டு நேரா பாக்குறத விட கண்ணை மூடிட்டு பார்த்தா பெட்டர் அதுக்கப்புறம் கிரகணம் சமயத்துல கண்டிப்பா பார்க்க கூடாது சொல்லுங்க <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 பாதிக்கு <laughs> 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 அது எப்படி பல பிராண்ட் வருது கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல கேள்வி அவங்க வந்து கண் மை அப்படிங்கறது வந்து இப்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே பயன்படுத்துற ஒரு விஷயம் பட் அது வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்றப்பையும் அந்த கண் மைய வந்து அழிக்காம நம்ம வந்து தூங்குறப்பையும் தான் அந்த கண்ணில் இருக்க ரப்பை அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன மயிரிழைகள் எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தலையில் வந்து டேண்ட்ரஃப் பொடுகு அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண் புருவத்திலையும் சரி கண் இமையிலையும் சரி அது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் அந்த இருக்கிற முடி எல்லாமே கொட் கொட்டிடும் அந்த டைமில் நம்ம எப்பயுமே கண்மை வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு அட்வைசபிள் கிடையாது என்றைக்காவது ஒரு நாள் போடுறது பரவாயில்ல அப்புறம் கண் உள்ளார ரொம்ப சில பேர் போடுவாங்க அந்த மாதிரி போடாம இருந்தா பெட்டர் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் இப்போ கண்புரை நோய் வந்து பெண்களை தான் பாதிக்குமா இல்ல ஆண்களை தான் பாதிக்குமா யாருக்கு அதிகமா பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நேர்களுக்கு சொல்லுங்க 
இவங்களை தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா பாதிக்கும்னு ஒரு ஒரு இது ஜெண்டர் ப்ரிடிலிக்ஷன் கிடையாது மின்காலத்துல என்னன்னா ஆண்கள் தான் அதிகமா வெயில்ல வேலை செய்வாங்க ஸோ வெயில் சூரிய வெளிச்சத்துல அதிகமா போறவங்களும் இருக்கிற அந்த கதிர்வீச்சு வந்து சில பேருக்கு கொஞ்சம் அதிகமா தாக்கி ஆண்களுக்கு அதிகமா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் இந்த காலகட்டத்துல அப்படிலாம் இல்லை யாருக்கு வேணா கண்புரை நோய் வரலாம் அதுவும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதிக மோர் காமனா வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு டாக்டர் இப்போ அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் எப்படி அவங்க வந்து பார்த்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம பேசிட்டு வந்துடலாம் டாக்டர் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் எங்க சேகர் மேடம் எங்க இருந்தா ஏ பேசுறீங்க நல்லாத்தூர் மேடம் உங்க கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க சரிங்க மேடம் மேடம் ஆ சொல்லுங்க சார் பையன் படிக்கும்போது கண்ணுல தண்ணி வருது மேடம் அது கண் புரியா இருக்குங்களா வேற என்ன பிரச்சனையா இருக்காங்க மேடம் அவங்களுக்கு என்ன வயது ஆகுது एक्चुअली வயது 18 மேடம் 18 வயது அவங்க இப்ப 12th படிப்பாங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா 12th முடிச்சிட்டு காலேஜ் फर्स्ट இயர் இது பல காரணங்களால இருக்கலாம் யூசுவலா 17 18 வயதுல கண் புரை வரது ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு காமனான விஷயம் கிடையாது இப்ப வந்து அவங்களுக்கு கண்ல இருக்கிற பவர் அதாவது ரிஃப்ராக்டிவ் எரர்னு சொல்லுவாங்க கண்ணுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் எரர் செக் பண்ணனும் ஏனா இந்த டைம்ல தான் அவங்களுக்கு வந்து கண்ணாடி போடுற தேவை இருக்கலாம் வழங்கிட்டிருக்காங்க <laughs> நேயர்களை உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாளம் ஐயோ உங்க பேர் ஐயா உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க ஐயா ஆ சரி கன் பண்றேன் மேடம் உங்க கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க ஓகே மேடம் சொல்லுங்க ஐயா கேள்வி கேளுங்க எனக்கு வந்து கண்ணு சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கு மேடம் கண்ணு பூ பட்டுது மேடம் சரிங்க ஐயா கண்ணு ஆ சரிங்க ஐயா அது வந்து குழந்தையில இருந்து இருக்கு மேடம் எது டாக்டர் போய்ட்டு பாக்குற ஒண்ணு சரியா மாட்டேங்குது மேடம் அது நீங்க சொன்னனா நான் பாப்பேன் ஐயா கண்ணில் வந்து பூ விழுதல் அப்படிங்கிறது கண் கருவிழி இருக்கு கருவிழிங்கிறது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு ஷீட் மாதிரி அதாவது அதில் வந்து எந்த ஒரு ஒரு ஒளிப்புகா இடமும் கிடையாது ஃபுல்லாக கிளியராக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த நமக்கு சின்ன வயசில் வந்து ஒரு அம்மை நோய் வந்திருந்தாலோ இல்லைனா கண்ணில் அடிப்பட்டிருந்தாலோ அந்த இடத்துல தழும்பாயி கண்ணில் பூ விழுதல் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ கருப்பு க கருப்பு உங்களுடைய கண் நரம்பு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கருவிழி மாற்று அறுவை சிகிச்சை இருக்கு அதுக்கப்புறம் பல பேர் இதுல இதனால பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க பல பேருக்கு பார்வையும் கிடைச்சிருக்கு இதுதான் கண் தானத்துடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இறந்த பிற்பாடு ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள எல்லாருமே வயது வேறுபாடு இல்லாம யாரு வேணாலும் கண் தானம் செய்யலாம் இப்ப நம்மளுடைய கண்ணை தானம் செய்து செய்துட்டோம் அப்படின்னா அறுவை மருத்துவமனையில இருந்து வந்து ஒரு ஒரு டீம் வந்து உங்களுடைய அந்த இறந்தவருடைய கண்ணை பத்திரமாக எடுத்துக்கொண்டு சென்று அந்த அறு அந்த கருவிழியை மட்டும் மாற்றி இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு வச்சு அவங்களுக்கு பார்வை வரத்துக்கான நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு எப்படி நமக்கு வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படி இருக்கோ கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இப்போதைக்கு மிகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இந்த நாடு முழுவதும் உண்டு அதுக்கு ஐ பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கு எப்படி நம்ம வந்து பேங்க்ல போய் பணம் சேர்த்து வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கருவிழியையும் பத்திரமா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அடுத்த இன்னொரு ஒரு ஒருத்தருக்கு நம்மளால பார்வை கொடுக்க முடியும் 
கண் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு பேஷண்ட்க்கு இல்லைனா ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதனுக்கு இந்த லென்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அதுல வந்து எந்த ஒரு மாறுதல்களோ டிஸ்டர்பன்ஸோ இருக்காது இதே வந்து ஆரம்ப கட்ட நிலைமை நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஆரம்ப கட்ட நிலைமையில கண் புறை இருந்தா அதோடைய சென்டர் பகுதி மட்டும் உங்களுக்கு வெள்ளப்படுது சரிங்களா இதுதான் இம்மச்சூர் கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்ல கொஞ்சம் அது வந்து அடுத்த கட்ட ஸ்டேஜ் அப்படின்னு முழுசா வந்து வெள்ளைப்படுதல் அது வந்து மெச்சூர் கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜில் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்வையே சுத்தமாக தெரியாது வெறும் வெளிச்சம் மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம தூரத்துலேருந்து வரவங்களுடைய முகமோ இல்லைனா அவங்கள வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு இல்லை இதே வந்து ஹைப்பர் மெச்சூர் கேட்ராக்ட் அதாவது நம்ம இந்த மெச்சூர் கேட்ராக்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கண்புரை நோயை பா பார்க்காம நம்ம அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டால் அந்த புறை வந்து தானாகவே அது வந்து கட்டியாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நீராக மாறி அதுவே வந்து இந்த ஹைப்பர் மெச்சூர் கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் அந்த டைம்ல கண்ல வந்து பல பிரச்சனைகள் வரும் கண்ல வந்து கண் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் செகண்டரி கிளாக்கோமான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த கண் புறை தானாவே பின்னாடி விழுந்துரும் நரம்புல அப்புறம் அந்த நரம்புக்கான அறுவை சிகிச்சை செய்துதான் அதை வந்து மாற்ற வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் இன்னொன்னு நியூக்ளியர் கேட்ராக்ட் நியூக்ளியர் கேட்ராக்டுங்கிறது நம்ம கீழ் வரிசையில முதல் ரோல இருக்கு ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அதாவது இந்த லென்ஸுக்கு சுத்தீவிர இருக்கிறத வந்து நம்ம கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது இந்த இந்த பகுதி இந்த சென்டர் பகுதியை வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சென்டர் பகுதி வந்து உங்களுக்கு புறையாயிட்டா அது பேர் நியூக்ளியர் கேட்ராக்ட் இது வயதானவர்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் அதாவது ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னாக்கா கிட்டத்து பார்வை நன்றாக தெரியும் ஆனால் தூரத்து பார்வையில் மிகவும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இதே போஸ்டீரியர் சப் கேப்சுல் கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து சென்டர் பகுதி அதாவது இந்த லென்ஸோட முன்பகுதி பின்பகுதி பின்பகுதியோட சென்டர் பார்ட் மட்டும் புறையாக இருக்கிறது வந்து போஸ்டீரியர் சப் கேப்சுல் கேட்ராக்ட் இது மார்கியாக்னியன் கேட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப மிகவும் அட்வான்ஸ்டான கண்புரை இதில் வந்து இந்த கண்புரையே வந்து ஒரு ஒரு இதுவாக ஒரு கட்டியாக வந்து கீழே செட்டில் ஆகிடும் இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மாறுதலாக வைக்கிறது தான் இந்த ஐஓஎல் ஐஓஎல்ங்கிறது தான் நம்ம இந்த புறை நீக்கிட்டு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வைக்க போகிற ஒரு லென்ஸ் இதுதான் இன்ட்ராக்குலர் லென்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண் புறை இருக்கிறது நம்ம ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ தொலைப்பாலம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க உங்கள் கேள்வி கேளுங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்களேன் ஓகே மேம் பண்ணுங்க ஆ கேள்வி கேளுங்க ஐயா இல்ல எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷமா அந்த கண் வந்து வலது கண் தெரியாம இருக்கு ஆ சரிங்க ஐயா நான் போய் இங்க ராமச்சந்திரா செக் பண்ணலாம் இந்த ராமச்சந்திரா ஆ சரிங்க ஐயா செக் பண்ணதுக்கு பொறை விழுந்திருக்கு அப்படி இருக்காங்க இந்த பொறை விழுந்து பொறை விழுந்திருக்கு ஆ சரி ஆமா உடனே வாங்க அப்படினாலே நல்ல போற முடியல டைம் இல்ல சரிங்க ஐயா மருத்துவமனைக்கு போறது மிகவும் நல்லது அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் இப்போ அறுவை சிகிச்சைனா ரொம்ப பயப்படுறாங்க அந்த அறுவை சிகிச்சை பயப்படாமல் இருக்கணும் என்னென்னு அட்வைஸ் பண்ணுங்க மேம் கொஞ்சம் அறுவை சிகிச்சைங்கிறது இப்போ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இப்போ மூளைக்கான அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை உடம்பில் மற்ற மற்ற பகுதியில் ஏற்படுற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம எமர்ஜென்சியாக பண்ணுற ஒரு அறுவை சிகிச்சை கிடையாது ஓகே இது வந்து ஒரு எலக்டிவ் சர்ஜரி எலக்டிவ் சர்ஜரினா நம்மளே முடிவெடுத்து நம்ம போய் சர்ஜரி பண்ணுறது 
சிறந்த மருத்துவர்கள் இருக்கும் இடத்துல பதினைந்துல இருந்து இருபது நிமிடத்துக்குள்ளேயே ஒரு கண் அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சிடும் ஸோ கண்ணுக்கு வலி தெரியாம இருக்க கண்ணுக்கு மருந்தும் இருக்கு ஊசி வழியாகவும் நம்ம வலி தெரியாம இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு முழுசா மயக்கம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு சுத்திவிரம் என்ன நடக்குது எல்லாமே தெரியும் தெரியும் புரியும் மருத்துவர் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவங்க பேச பேச அவங்களுக்கு சப்போஸ் வலி அதிகமாகுது என்றால் மருத்துவர்கிட்ட சொல்லி மேற்கொண்டு மருந்து போட்டு நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கலாம் மிகவும் சுலபமான விஷயம் இந்த காலத்துல ஏன்னா எல்லா வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோ டெக்னாலஜியும் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் கண்ணுல அரிப்பு இருக்குதுங்களா உங்களுக்கு அரிப்பு இல்ல சரி கண்ணுல கண் கூச்சம் இருக்குங்களா கண்ணுல வந்து யூஸ்வலா செகப்படைகிறது வந்து அலர்ஜியா இருக்கலாம் அலர்ஜி கண்டிங்டிவைட்டஸ் சொல்லுவாங்க சோ அதுக்கு வந்து சில பேருக்கு அரிப்பு உறுத்தல் இருக்கும் கண்ணை தேக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சில பேருக்கு வந்து அந்த உறுத்தல் கூட இருக்கிறது இல்ல பட் அந்த கண் செகப்பு இருக்கு அப்படின்னா அது கண் மருத்துவர் அணுகி கண் சொட்டு மருந்துகள் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ஒரு மாத காலம் போட்டா கண்டிப்பா சரியாயிடும் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் இப்ப ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும் அப்படின்றது அப்படி இல்லைன்னா கண்ணு செவந்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த அழைப்பாளர் கேட்ட மாதிரி அது என்னன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கண்களுக்கு இப்ப எப்படி உடம்புல வந்து இப்ப தூக்கம்ங்கிறது வந்து உடம்பு இருக்கிற எல்லா ஒரு ஆர்கன்ஸ்க்கும் ரெஸ்ட் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அதாவது எல்லா ஒரு ஆர்கனுக்கும் இப்ப எப்படி நம்ம மிஷினுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரிதான் எல்லா உடம்புல இருக்க எல்லா உறுப்புகளும் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிற ஒரு சமயம் மூளையிலேருந்து க தசைகள்லேருந்து கண்ணும் வந்து அதே மாதிரி ரெஸ்ட்டு தேவை அது வந்து ஒரு ஒரு மனிதன்லேருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு வித்தியாசப்படும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஐந்து மணி நேர தூக்கம் வந்து போதுமானதாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்கினாதான் கண்டிப்பாக தூக்கம் அவங்களுக்கு அடுத்த நாள் வேலை செய்ய முடியும் ஸோ அதனால் ஒரு சராசரி ஒரு மனிதனுக்கு எட்டுலேருந்து ஒம்பது மணி நேரம் தூக்கம் கண்டிப்பாக முக்கியம் தினம் ஆ டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாளர் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க அம்மா உங்கள் உங்கள் கேள்வி கேளுங்க ஆ உங்கள் கேள்வி கேளுங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா கண் புறையா இருந்தா கண்டிப்பா அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணணுமா கண் புறையினால உங்களுக்கு கண் பார்வை எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுதுங்க சரிம்மா கண் புறையினால பார்வை கம்மியா இருந்தா கண்டிப்பா அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணணுமா பார்வை நன்றாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்க கண் நரம்பையும் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கணும் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர் நம்ம எத்தனை வகையான கண் புரை நோய் பாத்துட்டு இருந்தோம் அதை நம்ம தொடர்ந்து பாக்கலாம் மேம் இப்ப இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணுல இந்த மனிதருக்கு வந்து கண்ணுல சென்டரா வந்து உங்களுக்கு வெள்ளையா தெரியுது ஸோ இதை தான் நான் முதல்ல இருந்து சொன்னேன் இல்லையா ஸோ கேட்ராக்டுன்றது இந்த கண்ணுல இருந்து வெள்ளைப்படுதல் ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து வர ஒளிய வந்து உள்ள போகாம இருக்க தடுக்கும் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு பார்வை குறைபாடு ஏற்படுது ஓகே ஸோ இதுலேயே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வர கேட்ராக்டை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுலேயே வந்து பல வகையான கேட்ராக்ஸ் இருக்குது இதுலேயே வந்து சென்டரில் வந்துச்சுன்னா ஆன்டீரியா போலார் இன்னொன்று வந்து ஜானியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த லென்ஸை பிடிச்சி தாங்குற ஒரு விஷயங்கள் எப்படி ஒரு கயரில் வந்து ஒரு இதை பிடிச்சி தூக்குவோமோ அந்த மாதிரி கய ஒரு நாலு ஜொனியூல்ஸ் இருக்கும் எல்லா பக்கமும் அந்த லென்ஸை தாங்குறது 
சோ அந்த ஜோனியுலர் கேட்ராக்ட் டோட்டல் கேட்ராக்ட்ங்கிறது முழுவதுமா வந்து அவங்களுக்கு கண்புரை இருக்குது பாலிமார்பிக் கேட்ராக்ட் அப்படினு ஒரு வகை இருக்கு இதுதான் நம்ம முன்னாடியே சொன்னேன் இது பெரியவங்களுக்கு வர கேட்ராக்ட் நியூக்ளியர் கார்டிகல் போஸ்டீரியர் கேப்சுலர் கேட்ராக்ட் சோ இப்ப ஒரு மனிதனுக்கு ஹெல்த் நல்ல ஐ வந்து நல்லா இருக்கு கண்ல வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படினா அந்த மனிதரோட லென்ஸ் வந்து இவ்வளவு தெளிவாக தெரியும் இதே வந்து அந்த கண் புரை இருந்துச்சுனா அந்த தெளிவா தெரியற லென்ஸ் வந்து ஒளிபுகா ஒரு விஷயமா மாறி கேட்ராக்ட் மாதிரி மாறிடும் டாக்டர் ஒரு அழைப்பால இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் தொலைபாலம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐயா மேடம் நான் வேறு முருகேசன் நான் எடப்பாடி வந்து பேசுறேன் மேடம் ஆ உங்க கேள்வி கேளுங்க ஐயா டாக்டர் இருக்காங்க மேம் எங்களுக்கு வயசு 40ாவதுங்க ஆ சரிங்க ஐயா எங்களுக்கு வந்து நாங்க ட்ரைவ் பண்ணிட்டோம் ஆனா வந்து எனக்கு ரைட் சைடு கண்ணு உள்ள கண்ணு நல்லா இருக்கு ஆனா புருவம் மட்டும் மூடிட்டு இருக்குங்க கண்ணு நல்லா இருக்கு ஆனா புருவம் மட்டும் மூடி இருக்கு ஆமா ரைட் சைடு கண்ணு புருவம் மூடிட்டு இருக்கு அது வந்து ஆபரேஷன் பண்ண முடியுமா சில பேருக்கு இந்த டர்மட்டோகலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த புருவத்துக்கும் கண் ரப்பைக்கும் நடுவில் இருக்கிற சதை வந்து கொஞ்சம் தொங்கி போயிடும் வயசான காலத்தினால இப்போ அதுக்கும் அறுவை சிகிச்சை வந்துருச்சு அந்த தோலை கட் பண்ணி முன்னாடி தச்சுட்டா அவங்களுக்கு வந்து கண்ணு வந்து சின்ன சிறியவர்கள் மாதிரி கண்ணு தெரியும் தெரியும் ரொம்ப நன்றி ஐயா அழைத்ததற்கு டாக்டர் நம்ம இன்னொரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> 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 அடிக்கடிங்க <laughs> 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 கண்ணில் வந்து சில பேருக்கு இது ஆடியோலம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் கண்ணில் அந்த கட்டி வந்து வலியும் இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த வலியே இருக்கு சில பேருக்கு அந்த ஆ மட்டும் இது வந்து பல காரணங்கள்னால வரும் ஆக்சுவலாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்டியோலம் ஆர் ஸ்டை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து கண்ணில் வலி இருக்கும் இதிலே வந்து கலேசியான் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த கட்டி அப்படியே ரொம்ப நாளாக இருந்து வலி இல்லாமல் அதுவாக வந்து ரப்பையில் மட்டும் ரப்பை மேலேயோ கீழேயோ அது வந்து ஒரு கட்டி மாதிரி நமக்கு வெளியே தெரிகிற ஒரு விஷயம் இது என்னென்னா கண்ணோட இமைகளில் நமக்கு சுரப்பிகள் இருக்குது இந்த சுரப்பிகளில் ஏற்படுற ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் தான் வந்து இந்த கண் கட்டி ஸோ இந்த கண் கட்டி எதனால் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்று கிருமியினால் வரணும் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து கண் பவர் இருக்கும் அதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனால் நமக்கு பார்வை குறைபாடு இருக்காது இந்த கண் பா அடிக்கடி இந்த வந்து கண் கட்டி வரவங்களுக்கு ஒன்று சுகர் டெஸ்ட் பண்ணோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் வரர் அன்கரெக்டட் ரிஃப்ராக்டிவ் வரர் அதாவது நம்ம கண்ணில் பவர் இருந்து நம்ம அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தா அடிக்கடி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இந்த கலேசியான் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம அந்த கலேசியானுக்கு ஒரு சின்ன அறுவை சிகிச்சை செய்து அந்த இதுக்கான வைத்தியம் கண்டிப்பாக இருக்குது இதே ஸ்டை இல்லைன்னா ஹார்டியோலம் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மாத்திரை மூலமாகவும் ஆயின்மெண்ட் மூலமாகவும் நமக்கு அது வைத்தியம் பண்ணலாம் ஆ அதான் சார் நீங்கள் கண் பவர் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கண் பவர் வந்து ட்ரீட் பண்ணாமல் அதாவது நீங்கள் கண்ணாடி போடாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா சில பேருக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்கும் அதை நீங்க ட்ரீட் பண்ணாம விட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி கண் கட்டி வரும் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா இன்னொரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் 
உங்க பேர் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐயா என் பேர் கருப்பசாமிங்க எங்க இருந்து ஐயா பேசுறீங்க மதுரைக்கு பக்கத்துல திருமங்கலத்துல இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா ஆ சரிம்மா ஆ சொல்லுங்க ஐயா ஐயா இது கண்ணுல வந்து டபுள் பவர் இருக்குங்கமா சரிங்க ஐயா மாபரிஸ் கண்ணுல வந்து லேச புரங்கற இருக்குன்றாங்க சரி ஆபரேஷன் இப்ப வேணா இன்னும் கொஞ்சம் வளரட அப்புறமா பண்ணிக்கலாம்ன்றாங்க சரிங்க ஐயா நான் வந்து நைட் இரவு வண்டில ஓடி பாம்பனி பஸ்ல டிரைவர் ஆர்ந்தே சரிங்க ஐயா அதனால வந்து இப்ப கண்ணு வந்து லைட் வெளிய தப்ப பாக்குறப்ப கண்ண அத சரியா பார்க்க முடியல முன்ன போறவங்க சரியா தெரிய மாட்டேங்குது அப்புறம் வந்து யார தூரத்துல இருந்து மூஞ்சி யாராச்சும் வரது தெரியா நான் உங்க மூஞ்சி பாக்குறப்ப மூஞ்சி சரியா அப்படியே போக அடிச்ச மாதிரி தெரியுது அதுக்கு என்னங்கம்மா பண்ணலாம் ஐயா நான் ஆபரேஷன் ஆ சர்ஜரி பண்ணனாக இதெல்லாம் சரியாகுமா கண்டிப்பா சரியாகும் ஐயா இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசி கொண்டிருந்தது இந்த விஷயத்த பத்தி தான் புகைப்படிந்த மாதிரி இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் முக்கியமா நைட் டிரைவிங் இல்ல கண் கூச்சம் கண் கிளேர் எதிர்த்தாப்புல வண்டி லைட் வந்தா கண்டிப்பா அவங்களால வண்டி ஓட்டவே முடியாது ஏன்னா கண்ணுல வந்து இந்த வெளிச்சம் பட்டு இந்த புறை மேல பட்டு கண்ணு வந்து ஒரு ஷார்ப்பா ஒரு பாயிண்ட்ல போக்கஸ் வராது அது வந்து அப்படியே அந்த ரேஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா பறந்து விரிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமா பார்வை ரொம்ப குறைபாடு ஏற்படும் இதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தாங்க ஐயா ஒரே பதில் கண்டிப்பா அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே தீந்துரும் அந்த மாதிரி சுத்தமான தண்ணிங்கிறது வந்து நம்ம லேசா வித விதப்பான ஒரு தண்ணியில அதாவது நம்ம ஹாட் வாட்டரே கொஞ்சம் லேசா ஆறுன ஹாட் வாட்டர்ல நம்ம கண்ண வாஷ் பண்ணிக்கலாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கண் புரை பற்றிய ஆலோசனைகள் டாக்டர் ரோஷினி மோகன் அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சியில வழங்கிட்டு இருக்காங்க நேயர்களே உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களா இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் புதிய புதிய நிகழ்ச்சிகள் புதிய புதிய மருத்துவர்கள் புதிய புதிய ஆலோசனைகள் உங்களுக்காக வழங்குவது எங்கள் நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி டாக்டர் இப்போ பார்வை பிரச்சனையில என்னென்ன இருக்கு அதை சொல்லுங்க டாக்டர் இப்ப இந்த இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஐஸில் வெளியிலேருந்து வர கதிர்வீச்சு ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகி விழித்திரையில் ஃபோக்கஸ் ஆகி அவங்களுக்கு சிங்கிள் இமேஜாக அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதே கண் புரை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த புறைங்கிறது வந்து இந்த வெளிச்சத்தை தடுக்குது ஒரு திரை போட்ட மாதிரி அவங்களுக்கு ஸோ இந்த திரை வந்து அந்த வெளிச்சத்தை தடுத்து அவங்களுக்கு அந்த ஒளி கதிர்வீச்சு வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டாக வராமல் பல கதிர்வீச்சுகளாக போய் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து பார்க்குற இமேஜ் வந்து பிளர்டாக தெரியும் ஒரு <laughs> 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 அதாவது இன்ட்ராக்குலர் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த லென்ஸை வந்து அந்த சென்டரில் வச்சு பிளேஸ் பண்ணுறது இதுலேயே வந்து முன்னாடி ஆரம்ப கட்ட நிலைமையில் ஒரு பெரிய அறுவை ஒரு பெரிய ஒரு துளை போட்டு அதில் வந்து தையல் போட்டு இதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் அதாவது அறுவை சிகிச்சை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் வந்து இருந்தது இப்போ கண்டிப்பாக வந்து கண்ணில் தையல் போட வேண்டிய நிலைமையோ எதுவுமே கிடையாது இப்போ சர்ஜரி பண்ணால் அதாவது அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் காலை சர்ஜரி பண்ணால் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு மதியானமே போயிடலாம் ஓகே டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் ஹலோ உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் வந்து நாகராஜ் மேடம் இங்கே மேடாவிலிருந்து பேசுகிறேன் ஓகே கேள்வி கேளுங்க ஐயா டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்கள் சார் 
எனக்கு கண் பார்வை சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ண மேடம் சரிங்க ஐயா புறா வளர்ந்துருக்குன்னு நாங்க சரி அது ஆப்ரேஷன் பண்ணதுனால ஆப்ரேஷனும் பண்ணிட்டேன் சரிங்க ஐயா ஆனா ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வந்து பார்வை வரல மேடம் எனக்கு ஆ கேட்டதுக்கு இன்னும் வேற என்ன டெஸ்ட்ல இருக்காங்க சரிங்க ஐயா கையில நரம்பு மூலமா வச்சு ஏதோ தலையில ரத்தனசின்னு வச்சாங்க அதுக்கு அப்புறம் மண்டையில கண்ணுக்கு வர நரம்புல ஏதோ நீர் கட்டி உருவாக்கிது அது எதுவும் பண்ண முடியாது தானா சரியானதான் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க மேடம் இதுக்கு வேற எதனா வழி இருக்கா மேடம் ஐயா உங்களுடைய வயது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே விழித்திரையும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஹெல்த்தியா இருந்தா தான் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல பார்வை வரும் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னாடி யூஸ்வலா வந்து விழித்திரை காமனா அஃபெக்ட் பண்ற ப்ராப்ளம் அதாவது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சக்கர நோய் இருந்தா சுகர்னால டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி இதை தவிர வந்து ஏஆர்எம்டி அது வந்து வயசுக்கு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலர் டீஜென்ரேஷன்னு சொல்லுவாங்க அதில் கண்ணில் வந்து ரத்த கட்டிகள் உருவாகி அதனால வீக்கம் உருவாகி அவங்களுக்கு அதுக்கு கண்ணுக்கு இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக வைத்தியம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் இதையும் தவிர சிறு வயதினருக்கு வரது வந்து சிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் சீரஸ் ரெட்டினோபதி அது நீர் கட்டி கண்ணில் வந்து நீர் கட்டி ஸோ இந்த நீர்கட்டி வந்து இருக்கிறது பல பேருக்கு தெரியாது யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மிகவும் நைட் டைமில் முடித்து அவங்களுக்கு வந்து தூக்கமின்மை இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அடிக்கடி வரும் ரெண்டு கண்ணையும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு விழித்திரை வைத்தியம் க இருக்குது ஸோ அது எப்படின்னா கரெக்டான டைமில் வைத்தியம் எடுத்தால் அந்த பார்வையை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ பார்வை குறைபாடு கேட்ராக்ட்னாலேயா இல்லைனா வந்து விழித்திரை பிரச்சனை நாளையாங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்யறது மிகவும் நல்லது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சிஎஸ்ஆர் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து கையில் ஊசி போட்டு கண்ணுக்கு ஆஞ்சியோகிராம் டெஸ்ட் பண்ணி கண்ணில் ஏதாவது லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா லேசர் சிகிச்சை மூலம் சரி பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அறுவை சிகிச்சை பற்றி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்க குமார் மேடம் உங்க கேள்வி கேளுங்க ஐயா ஹலோ வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து ஆர்பிஎம் சொல்றாங்கல மேடம் ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் ஆ அது ப்ராப்ளம் மேடம் அது வந்து நானோ போய் டான்ட மேடம் டாக்டர்க்கெல்லாம் சரிங்க ஐயா அது வந்து குணப்படுத்த முடியுமா இல்ல அதுக்கு ஏதாவது வழிமுறை சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் மேடம் உங்க பிரச்சனையை சொல்லுங்க எனக்கு சரியா கேட்கல ஆர்பிஎம் மேடம் ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம்ங்கிறது எந்த பகுதிக்கான நோய் एक्चुअली எப்படி சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல கண்ணுக்கு மேடம் கண் 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 இல்லீங்களா கண்ணுல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ப்ராப்ளம் நரம்பு அதான் நரம்பு குறைபாடுன்னு நான் சொல்றேன் ஓ ஆர்பி ஓகே ஐயா அது பேர் ஆர்பி ரெட்டினைட்டஸ் பிக்மெண்டோஸா அது வந்து மாலைக்கண் நோய் ஐயா ஸோ மாலைக்கண் நோய்ங்கிறது இரவு நேரத்தில் அதாவது ஆறு மணிக்கு மேலே கொஞ்சம் பார்வை குறைபாடு ஏற்படும் இது ஜெனடிக் டிசீஸ் அதாவது கண் உடம்புல இருக்கிற மரபு மரபியல் மூலியமாக அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வரும் அதாவது சொந்தத்தில் திருமணம் செய்து குழந்தை பிறந்தா அவங்களுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இது அதிகம் ஸோ இது எப்படின்னாக்கா தாத்தா பாட்டிலேருந்து பேர பேரன் பேத்திகளுக்கு வர்றது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இதுக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போதைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் இல்லை ஏன்னா இது மரபியலில் ஏற்படுற ஒரு விஷயம் ஆனால் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் வந்து முயற்சிகள் இருக்குது அந்த முயற்சிகள் வரத்துக்கு சிறிது காலம் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து சுத்தீவிர இருக்கிற பார்வை அதாவது டியூப்லர் விஷன் மாதிரி தெரியும் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு டியூப் வழியாக பார்க்குற மாதிரி அதுதான் வந்து கடைசி ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சைடில் இருக்கிற பார்வை அப்படியே குறைந்து கொண்டு போகும் ஸோ இதுக்கு வந்து கண்ணாடி மூலம் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ லோ விஷன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ வந்து சொந்தத்தில் தான் இந்தமாரி பிரச்சனை வந்து வருமா மேடம் மோஸ்ட் காமன்லி அதாவது ரொம்ப காமனாக வந்து சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் 
இப்ப இதே ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் இப்போ இவரும் வந்து சொந்தத்திலேயே மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணா அந்த பிரச்சனை அவங்களும் வரும் மேடம் அடுத்த ஜெனரேஷன் ஆமா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆமா அப்ப அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி நம்ம விழிகளை பார்த்துக்கணும் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நேர்களுக்கு இப்ப நம்ம பேசின மாதிரி அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னால நம்ம கண்டிப்பா வந்து கண்ணை நல்லா தொடச்சிட்டு கையை நல்லா சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நல்லா எந்த கிருமியும் இருக்கக்கூடாது கையில் நகம் நல்லா கட் பண்ணிட்டு எல்லாமே சுத்தமான டிஷ்யூ கிளீன் டிஷ்யூ வச்சு தான் நம்ம வந்து மருந்துகள் போடணும் அழுத்தவே கூடாது கண்ணில் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே வெளியில் போய் தூசி டஸ்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக போகக்கூடாது இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ட்ராப்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு இமேஜ் கண்ணுடைய அடி ரப்பையை பிடிச்சி லேசாக இழுத்து இன்னொரு கண்ணால் இன்னொரு கையால் இல்லைனா கூட உதவியாளர் யாராவது இருந்தால் அவங்க வந்து அதில் ஒரு சொட்டு விட்டு மீ அந்த பிடிச்சி இழுத்த ஒரு ஸ்கின்னை மறுபடியும் விட்டுட்டு லேசாக மசாஜ் பண்ணி விடணும் மசாஜ் பண்ணி விட்டால் அந்த மருந்து வந்து கண் உள்ளார போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க டிவி வாசல் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க டாக்டர் இருக்காங்க சென்னையிலிருந்து பேசுங்க மேடம் டாக்டர் கிட்ட கேள்வி கேளுங்க டிவி வாசல் மேடம் ஐயா கொஞ்சம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க பண்ணிட்டு மேடம் கேள்வி கேளுங்க ஐயா எனக்கு வந்து சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு வந்து அது கருவி மாத்திருக்காங்க மேடம் சரிங்க ஐயா கருவி மாத்தி கூட எனக்கு வந்து பார்வை வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்க ஐயா ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை கருவி மாத்தி ரெண்டாவது முறை மாத்தும் போது லென்ஸ் எதுவும் உள்ள வைக்கல இணைப்புல இல்ல நினைக்கிறேன் பேசலாம் அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் என்னென்ன பண்ணணும் டிராப்ஸ் எப்படி போகணும்னு சொன்னீங்க அது கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லுங்கள் நேயர்களுக்காக இப்போ மருந்துகள் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம அறுவை சிகிச்சைங்கிறது ஒரு உடம்புக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குற ஒரு பேர்டன் மாதிரி அதில் இருக்கிற அந்த தாது எல்லாம் குறைச்சா தான் அந்த புண்ணு சீக்கிரம் காயம் சீக்கிரம் ஆகிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து மருந்துகள் கொடுக்குறோம் அதில் ஆன்டிபயோட்டிக் கண்ணில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் கூட இந்த புண் சரியாகணும் சீக்கிரம் சரியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் ஒரு அட்டவணை போட்டு ஒரு நாற்பது நாள் வரைக்கும் அந்த மருந்துகளை போட்டு குறைக்கிறதுக்கான ஒரு முறை இருக்கு வழிமுறை இருக்கு டாக்டர் இப்ப வந்துட்டு அறுவை சிகிச்சைக்கு புதுவையில எந்த மருத்துவமனை அணுகலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐயா என்னோட பேர் நடராஜன் உங்க கேள்வி கேளுங்க ஐயா டாக்டர் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் சார் மேடம் நாங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்க சார் எங்கள் அம்மாவுக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க வடது கண் பண்ணியிருக்காங்க கண் போகிறேன்னு சொல்லி சரிங்க சார் இப்போ மறுபடியும் இடது கண் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா மேடம் மோஸ்ட்லி இருக்குங்க ஐயா ஏன்னா வயதானவர்களுக்கு முதி முதியவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கண் புறைங்கிறது இரண்டு கண்களிலுமே யூஸ்வலாக வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கண்ணாடி போட்டு அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் வரணும் அப்படின்னாக்கா இன்னொரு கண்ணும் ஆப்ரேஷன் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நான் கேட்டேன் புதுவையில் என்ன மருத்துவமனைக்கு போகலாம் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை ஒரு சிறந்த மருத்துவமனை அங்க வந்து சிறப்பான அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க பல பேர் வந்து அங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணி அறுவை சிகிச்சை பண்ணி நல்ல பார்வையோட இருக்காங்க டாக்டர் ஒரே ஒரு அறிவுரை மாதிரி சொல்லிடுங்க நேயர்களுக்கு ஏன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் ஒரே ஒரு அறிவுரை மட்டும் சொல்லுங்க கண் புறைங்கிறது வந்து மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் ட்ரீட்டபிள் பிளைண்ட்னஸ் அதாவது நம்ம சரி செய்யக்கூடிய அதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளால் சரி செய்ய முடியும் இப்போ ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது அது வரக்கூடியது நம்மளால் தடுக்க முடியாது நல்ல காய்கறி இப்போ நம்ம எப்படி ஏஜிங் தடுக்க முடியாதோ நம்ம தலை நரைக்கிறதையோ நம்ம நம்ம வந்து ஏஜிங்கை நிறுத்த முடியாதோ நம்ம வந்து கண்புரை வரதை தடுக்க முடியாது ஓகே டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சி நிறுத்தி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் 
பல பயனுள்ள தகவல்கள் டாக்டர் ரோஷினி மோகன் அவர்கள் நம்மளுக்காக வழங்கினாங்க அவர்களுக்கு நிலையத்தின் சார்பாகவும் நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் மிக்க நன்றி டாக்டர் மீண்டும் உங்களை வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்